subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now our next topic is classification of living organisms. इससे पहले हमने देखा कि कैसे नीड होती है कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें क्यों क्या रीजन है क्या उसकी इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशन की अब ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या होता है और किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं सो so, सबसे पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशन द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज इन दर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम उन ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिमिलर चीजें देखें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जो सेम है उनमें ठीक है उनके बेसिस पर उनकी ग्रुपिंग कर दें उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल दें और फिर उनको एज अ ग्रुप स्टडी करें दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पे उनको मेनली पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है एनिमल्स सेकेंड है प्लांट्स थर्ड है फंजाई नेक्स्ट है मोनरा और फिफ्थ है प्रोटिस ये पांच ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ये पांच तरीके के ब्रॉड ग्रुप्स कह सकते हैं हम जिनमें हमने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया फर्दर इनके सब ग्रुप्स भी हैं तो इनको एक एक करके हम आगे आने वाले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का इनिशिएटिव किसने लिया किसने इनिशिएट की सो कैरलस लीनियस जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन का इनिशिएटिव लिया इन 1700s हंड्रेड ही वॉज अ स्वेडिश बायोलॉजिस्ट जिन्होंने एक सिंपल सिस्टम एस्टेब्लिश किया था क्लासिफिकेशन का और ऑर्गेनिजम्स के नेम देने का ठीक है सो जब क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिजम्स को तो उनको नेम देने की भी बात हुई तो ये सब कुछ क्लासिफाई करना और उनको नेम देना ही इनिशिएटेड इट ही एस्टेब्लिश्ड अ सिंपल सिस्टम फॉर इट ठीक है ये जो सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश किया इट वॉज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर में सेम चीजें थी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके ऊपर बेस्ड उन्होंने इस जो एस्टेब्लिश जो सिस्टम किया उसको बेस किया ठीक है बाय नॉमियल नॉमन क्लेचर टू नेम नेमिंग सिस्टम यूज किया उन्होंने जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स को होमो सैपियंस कहा जाता है ठीक है तो ये दो नाम वाला एक नॉमन क्लेचर सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें दो वर्ड यूज होते हैं सो so, और ये जो बाइनोमियल नॉमन क्लेचर है इट इज स्टिल Being used, he created a system of group. उनको टैक्सा कहा गया या फिर टैक्सन कहा गया ग्रुप्स का एक सिस्टम बनाया गया कि किस तरीके से क्लासीफाई किए जाएंगे ऑर्गेनिज्म और उन ग्रुप्स को टैक्सा या फिर टैक्सन बोला और हर एक टैक्सन क्या है एक टैक्सन इज अ कैटेगरी इन टू विच रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस एक कैटेगरी जिसमें एक दूसरे के साथ रिलेटेड एक दूसरे के साथ सिमिलर सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया सो so, एक ग्रुप जिसके अंदर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, उसको एक टैक्सन बोला जाए अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें सो टू पॉइंट फाइव मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड सो जितने अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म है अप्रोक्सीमेटली दे आर टू पॉइंट फाइव मिलियन और उनको ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया Now what is taxonomy? Taxonomy is the science of classifying organisms. ठीक है जिस साइंस के ऊपर बेस्ड हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं दैट इज टेक्सोनोमी सो अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन देखें वो डिफिकल्ट हो सकती है उनमें हमें देखना होगा कि कौन सी चीज को बेसिस मानकर चला जाए सो so, अगर आपको कहा गया कि फ्रॉग्स क्लासिफिकेशन देखो सो वेड यू पुट फ्रॉग या फिर डॉग्स हैं सो वेड यू पुट डॉग सो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको सोच कर हम उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढना शुरू करें सो दैट इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अब 2.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं 
उनको अगर हमें क्लासीफाई करना है तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड थॉट होना चाहिए कि हम ये चीज देखेंगे ये सिमिलैरिटीज देखेंगे और इनके हिसाब से इनको ग्रुप्स में डाल देंगे सो वॉट आर दो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम इन टू डिफरेंट ग्रुप आर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको सोच कर जिनको ध्यान में रखकर ऑर्गेनिजम को क्लासीफाई किया जाता है वो है फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स कि वो प्रो कैरियोटिक सेल से बने हुए हैं या यू कैरियोटिक सेल से बने हुए हैं ये देखा जाता है प्रो कैरियोटिक वाले अलग यू कैरियोटिक वाले अलग वेदर द सेल्स आकर सिंगली और दे आर ग्रुप टूगेदर एंड लिव एज एन इंडिविजिबल ग्रुप मतलब वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है एक सेल से बने हैं या फिर एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं Whether they produce their own food by photosynthesis or get their food from outside, उनका mode of nutrition कैसा है वो autotrophic है मतलब खुद खाना बनाते हैं या फिर heterotrophic है कि किसी के ऊपर depend होते हैं खाना खाने के लिए Of the organisms which produce their own food, जैसे कि plants हैं what is the level of organization of their body? Level of organization क्या है सेलुलर है मतलब वो सिर्फ सेल्स से काम होता है उनका टिश्यू है ऑर्गन्स है ऑर्गन सिस्टम है इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी बेस होता है ऑफ द एनिमल्स व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी एंड व्हाट आर देयर स्पेशल ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऐसे ही एनिमल्स में भी देखा जाता है कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है किस टाइप के फंक्शन है तो बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स है उनको ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन की जाती है So the characteristics used for classification of plants will be different from the characteristics used for classification of animals because plants make their own food and animals get their food from outside. So ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं cells के basis पर करूंगी so 2.5 million organisms को हम cells के basis पर ही करेंगे No. अगर मुझे plants को further classify करना है एक तो हमने broad classification कर ली पांच type की एनिमल्स प्लांट पंजाय मोनेरा प्रोटिस्टा ठीक है अब इनके अंदर भी तो हमें सब ग्रुप बनाने तो प्लांट्स के सब ग्रुप बनाने के लिए मैं एनिमल वाले क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकती प्लांट्स के लिए मुझे प्लांट्स वाली सिमिलैरिटीज देखनी होंगी एनिमल्स के लिए एनिमल्स वाली देखनी होगी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर नीड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन देयर सेल्स देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारी चीजें अलग होती हैं तो प्लांट्स के लिए अलग हमें बेसिस ढूंढना होगा अलग क्राइटेरिया ढूंढना होगा एनिमल्स के लिए हमें अलग ढूंढना होगा ठीक है सो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप है आपस में सो so, जो आज के डेट में ऑर्गेनिजम प्रेजेंट है वो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम है और ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से हुए कहाँ से आए तो दे हैव इवॉल्व मतलब उन्होंने अपने सर्वाइवल को चेंज किया अपने आप को इवॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द नीड्स ठीक है सिंपल फॉर्म से उन्होंने किया अपने बॉडी डिजाइन चेंज किए मिलियन ईयर्स लगाकर जैसे जैसे नीड उनको आई एनवायरमेंट में चेंजेस आए सर्वाइवल के चेंजेस आए वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया बॉडी डिजाइन जो है उनके धीरे धीरे चेंज होते हैं क्योंकि एनवायरमेंट चेंज होती है और अडेप्टेशन के जो नीड है वो चेंज होती है कुछ के पुराने डिजाइन हैं जो कि ज्यादा यूज नहीं ज्यादा चेंज नहीं हुए दे आर प्रिमिटिव और लोअर और जिन्होंने अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनको रिसेंटली एक्वायर किया है दे आर एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स 